。当小混混越成为帮派老大，那是发型也变了，人也气派了，精神病都不治而愈了。梵高在成功掌握帮派后，请尼禄和安杰洛吃饭，料理完欧尔克邦后，他又盯上了法尼提王。现在尼禄和他可是同一根绳上的蚂蚱，不得不好好帮他完成大业。尼禄当然知道，梵高这是打算把他们当成棋子使唤到底，再这样下去，连沃伦斯天堂都会被夺走，而他们一旦失去利用价值，就会被毫不犹豫的丢弃。尼禄问安杰洛有什么办法，安杰洛提议回归法尼提邦，但关键在于弗拉特和罗纳尔多。得知沃尔克邦易主之后，弗拉特压力剧增，吃不下饭，睡不着觉，人也颓废了。罗纳尔多过来开解他，他才是真正为帮派着想的人。为了拯救帮派，尼禄必须死。说着，递给了弗拉特一个纸包，让他喝完之后好好休息。尼禄带着沃伦斯天堂到法尼提邦的酒馆里售卖，被甘佐逮了个正着。甘佐希望尼禄能回来，不过就是兄弟不和，他可以从中调停。帮派里还是有很多人愿意追随尼禄的，因为尼禄带走了私酒的生意，法尼提邦的收入直线下滑，这让弗拉特更加焦躁。再这样下去，他们就要被范高和尼禄整死了。罗纳尔多趁机和甘佐挑明，尼禄必须死，毕竟加拉西亚的首领也希望是弗拉特继任，不愿意看到手足相残的废物把兄妹三人聚集到一起。希望尼禄和弗拉特能好好谈谈，大家还可以回到从前。尼禄说他所做的一切还是为了维护帮派，但弗拉特却认为尼禄只是在维持他可笑的自尊。如果违抗加拉西亚，帮派就会濒临灭亡。尼禄不赞同，加拉西亚的目的是吞并法尼提，他已经成为了罗纳尔多的提线人偶，抗争已经无可避免。弗拉特为什么还执迷不悟？弗拉特同样很生气。从小时候开始，尼禄就这样随心所欲，周日的礼拜也不去，总是尽情的嬉戏游玩。他知道尼禄看不起自己，但罗纳尔多不一样，他认可了自己，都是因为尼禄，帮派就会变成这样。要是尼禄死了，一切都不会发生。弗拉特话音刚落下，被菲欧狠狠扇了一巴掌。菲欧希望尼禄和罗纳尔多好好谈谈。城市虽然可能落入加拉西亚之手，但他们家庭却依然能够和好如初。他们口中的帮派到底是什么？手足相残还算什么家人？这些纷争都不算什么，但是家人之间绝对不能自相残杀呀！菲欧的话语终于打动了尼禄，他决定要去和罗纳尔多谈谈。这可不是安杰洛想看到的结果，他只想要弗拉特和尼禄你死我活。但尼禄心意已决，血浓于水，弗拉特是他重于一切的家人。安杰洛沉下了脸，突然对尼禄说：“他有个这样的弟弟，过段日子就带尼禄去见他。”安杰洛绝对不会让尼禄兄弟和解，于是他偷偷找上了尼禄的小弟沃尔普，告诉他。尼禄如果去见罗纳尔多，就一定会死。沃尔普非常忠心，为了帮助尼禄，他听从了安杰洛的安排。周日，罗纳尔多陪着弗拉特去做礼拜，路上遇到了沃尔普的刺杀，罗纳尔多被打中了手臂，沃尔普也受了伤。安杰洛在摆脱弗拉特手下的追杀后，提前停下给沃尔普止血，就在停车之后将其一枪毙命，随后将现场伪装成沃尔普出车祸后自杀的样子。弗拉特吓出了满身冷汗，即便甘佐安慰他这不是尼禄做的，弗拉特也已经不肯相信了。尼禄伤了罗纳尔多，事已至此，他们之间只剩。你死我活，弗拉特把沃尔普的尸体吊在了桥上示众，最终兄弟之争还是开始了。法尼提邦分裂，纷争不断，弗拉特的精神处于崩溃的边缘，他已经受够了这样的日子，甚至想求卢纳尔多带他离开这里投靠加拉西亚，结果被卢纳尔多狠狠呵斥了一顿。晚上，卢纳尔多让菲欧联系尼禄，再这样下去，弗拉特会被尼禄干掉，帮派也会因为加拉西亚所灭，尼禄也会没命，而且他们的孩子也活不成了。没错，菲欧已经怀孕了，这个孩子是他们唯一的希望，是加拉西亚和法尼提合体的象征，兄弟。之争闹成这样，就算是尼禄也受够了。这时，他接到了菲欧打来的电话。尼禄派安杰洛作为使者前往宅地先行探望，给菲欧带了一束花，说尼禄晚点到。这时，菲欧发现花束里夹着一张纸。罗纳尔多表面说要和尼禄谈谈，就在安杰洛走后，把枪塞进了后腰。菲欧终于知道事情已经没有回头的余地了。加拉西亚要杀了他哥哥，成为加拉西亚的傀儡是法尼提邦唯一的选择。弗拉特对此心知肚明。罗纳尔多想抱着菲欧安慰，突然一声枪响，菲欧开枪击毙了罗纳尔多。为了家人，他别无选择。罗纳尔多。死后，安杰洛进来收回了纸条。局势已定，尼禄以胜利者之姿出现在弗拉特面前。尼禄不打算杀了弗拉特，而是要把他流放到乡下。弗拉特不甘心，他明明这么努力，父亲就只看得到尼禄，他做了这么多，其实需要的只是认可而已。安杰洛突然持枪走过去，掀开了弗拉特面前的书，里面赫然放着一把枪。安杰洛拿起看了看后，又放了回去，就让他们兄弟俩做最后的了断吧。弗拉特心一横，对着尼禄开了一枪，但是扣动扳机却并没有子弹射出。尼禄下意识的开枪还击，正中弗拉特的胸口。安杰洛把。从弗拉特枪里取出的子弹扔进花盆，深藏功与名。之后，安杰洛送菲欧坐上了前往芝加哥的列车，叮嘱他杀死罗纳尔多的凶手是弗拉特，是尼禄为了对加拉西亚效忠，亲手杀死了自己的弟弟。联邦禁酒局局长德尔菲第一天上任就要宣布终结住的城市的黑帮，梵高帮和城里的掌权者联手，正在逐渐扩大势
后将他们剿灭，这对法尼提邦来说可不是个好消息。巴尔贝罗提近段时间缩小私酒的生产，但尼禄却说，尽管酿下去，罪恶深重的市民们还等着呢。而梵高则认为这是灭掉法尼提邦的最好时刻。德尔菲到餐厅吃饭，老板非常支持他裁定黑帮的决定，他已经受够暴力了。而这时，安吉洛和克鲁走了过来，安吉洛甩给了德尔菲一沓钱，直接搬出了德尔菲四岁的女儿威胁。话一出口，令克鲁都吓到了。安吉洛撂下威胁就走，德尔菲并不买账，把钱还给了要走的克鲁，让他传话，他一定会灭了尼禄。克鲁追杀安吉洛，居然连家人都调查，他这条黑道之路可真是越来越熟练了。德尔菲最近取缔了多个私酒销售点，很多商家都不愿意从他们这里进酒了。尼禄也很生气，要朝德尔菲的家里扔炸弹。安吉洛和尼禄却后院谈心，梵高应该不久之后就会采取行动。尼禄发誓一定要帮助好帮派，他问安吉洛是否愿意追随他。安吉洛坚定的点点头。杰罗来劝克鲁为梵高效力，克鲁明明之前还说讨厌黑帮，却还是加入了黑帮。他得到内部消息，禁酒令即将要被取消了。法案一旦被废除，谁都能轻松的买到酒。为了那天的到来，梵高必须弄到一流的酒，这正是克鲁的用武之地。克鲁想都没想就拒绝了。不知是谁提供的情报，尼禄酿酒的小屋被德尔菲带人给端了。尼禄下令直接干掉德尔菲的家人。巴尔贝罗被吓到了，抹杀本人就足够了，但这样做只会让另一个人来接替他的工作，只有让德尔菲自己终止搜查才行。克鲁想劝收拾行李的安吉洛收手，竟然连对方的家人也要下手。你的复仇对象不只是法尼提邦的人吗？安吉洛扔给了克鲁一沓钱和他分道扬镳。他攒钱不就是为了上学吗？不要再和他扯上关系了。克鲁生气的拿起砸安吉洛，不是安吉洛把他拖进来的吗？周末，德尔菲正准备送妻女出去玩，突然接到了一个让他终止调查的电话，这是最后一次警告。德尔菲冷哼一声，他是不会屈服于恐吓的。结果刚把妻女送上车，电话再次响起来。在他接起电话的瞬间，只听外面轰的一声巨响。德尔菲冲出屋子，发现妻女乘坐的汽车被炸飞了。德尔菲吓傻了。突然，妻女从仓库里走了出来。原来他们并没有上车。为了保护妻女的安全，德尔菲最终终止了调查。事情就这么不了了之。第二天，尼禄出行的时候，一个可疑的男人突然凑上来，缠着尼禄要加入帮派。一直观察周围环境的安吉洛发现了不对。一旁的工人突然掏枪对着尼禄疯狂扫射。安吉洛大喊一声，尼禄和巴尔贝罗往两边一扑，而那人躲闪不及，被打成了筛子。此刻见没得手，立刻撤退。梵高终于对法尼提动手了。只有很少一部分人知道尼禄的行程，也就是说，他们之中除了叛徒。克鲁半夜去找梵高，他就是要杀了尼禄的叛徒。梵高安慰惊慌失措的克鲁，不用担心，下次他们一定会干掉尼禄。他只要在这里酿酒捞钱就行。结局皆大欢喜，克鲁失落的回家。这里每个人都自私自利，为了揪出叛徒，法尼提帮全帮戒严，干脆让这要见尼禄被安吉洛挡了回去。巴尔贝罗去小屋见了克鲁，他暂时没法到这里露面了。现在大家所有人都有嫌疑，克鲁心中越发忐忑，几乎每天都生活在恐惧之中。尼禄最近足不出户，克鲁也没办法向梵高传递消息，而安吉洛也发现了。克鲁的异常，德尔菲卸任，斯库扎有官复原职来找梵高。杰洛特半夜把克鲁接到梵高的宅邸，梵高开门见山，不打算再和克鲁合作。说着递给克鲁一杯酒，克鲁一闻就惊到了，居然是他的洛伦斯天堂。原来斯库扎拿走了德尔菲在小屋收酒的配方，斯库扎很贪心，想用他用天价购买配方在手，克鲁已经没有任何价值了。梵高拎起高尔夫球棒要杀了克鲁，克鲁吓得不断后退，被脚下的东西绊倒在地。仔细一看，居然是斯库扎的尸体。梵高看到那副窝囊样子，没了兴趣，让克鲁快滚，还说要告诉。尼禄他就是叛徒，而就在梵高拿起电话的瞬间，克鲁突然冲回来，拎起酒瓶砸向梵高，破碎的酒瓶子直直插入梵高脖子，随后发狠的抽起电话，一下又一下的砸死了梵高。